طرح سرکوب اشغال تاسیسات دولتی در دستور کار است به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموع خبرهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید آرزومندیم تا خیری ویدو با ما بوده و این چینل رو نیز سبسکرایب نمایید به نقل از وفساید رسمی سلام و تندار طرح سرکوب اشغال تاسیسات دولتی در دستور کار است یک منبع آگاه به سلام و تندار می گوید که نیروهای امنیتی روی طرح سرکوب اشغال تاسیسات دولتی کار را آغاز کردند به نقل از یک منبع پس از تکمیل طرح یاد شده برای تعیین به محمد اشرف غنی پیشکش خواهد شد این منبع که نمی خواهد هویتش فاش شود می افزد که این طرح با اعتقاب به ماده 238, 239, 258, 403 و 453 کود جزاد تدوین خواهد شد. بنابراین در صورت تایید طرح اصوی محمد اشفغنی نیروهای امیتی زیر عنوان خیانت ملی بر اساس ماده 238 اقدام به اشغال تاسیسات دولتی بر اساس ماده 258 سوی استفاده موظف خدمات آمه بر اساس ماده 403 و مداخله در وظایف آمه بر اساس ماده 453 کود جزا وارد اقدام خواهند شد این منبع در زمینه جزیات بیشتر نمی دهد اما می گوید که این طرح ناوقت امروز یعنی یک شنبه روی میز محمد اشرف غنی قرار خواهد گرفت به نظر می رسد این طرح به اشغال ساختمان و ولایت سرپول از سوی افراد وابسته به دسته انتخاباتی سواد و همگرایی معاصره ساختمان و ولایت جوزجان و تلاش برای تصرف ساختمان ولایت بغلان به هدف معرفی فرد از سوی دکتر عبدالله عبدالله به عنوان والی بغلان اشاره دارد. تلاش های سلام و تندار برای دریافت دیدگاه ریاست جمهوری در پیوان به این خبر به نتیجه بود. اما فضل احمد منوی از ارشای ارشد دسته انتخاباتی سواد و همگرایی می گوید که آنها آرزو دارند که این اشتباه تاریخی عملی نشود او هشدار می دهد که درگیری باعث خلال جبران ناپذیر در میان نیروهای امنیتی خواهد شد منوی می گوید که آنان برنامه برای استفاده از خشونت ندارد و در صورتی که بر ثبات و همگرایی آتش گشوده شود نیروهای امنیتی با عکس العمل داخلی مواجه خواهند شد از سوی دیگر نیروهای امنیتی با انتشار اعلامیه مشترک از معترضان خواستند که در جریان گرد هایشان از وارد کردن آسیب به مالکیت های آمه تاسیسات عامل منفع و عزت و حیثیت مردم خودداری کنند در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی به هیچ گروه مخل اجازه اخلال نظم آمه را نمیدهند در بخش از این اعلامیه آمده است که از مترجین جدا خواسته می شود تا در جریان اعتراضاتشان از حمل صلاح خودداری نموده و موجب اخلال امن و نظم آمه نگردند در غیر آن با متخلفین در روشنایی قانون برخورد جدی صورت می گیرد پیش از این جنرال عبدالرشید دوستم هشدار داده بود که در برابر استفاده از گزینه نظامی اقدام همان خواهند کرد پنج روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری یکی از نزدیکان عبدالرشید دوستم از سوی عبدالله عبدالله با عنوان والی جوزجان معرفی شد و از سوی دیگر محمد اشرف غنی با صدور فرمان گروهی را برای آماده سازی مراسم تحلیف مامور کرد بر اساس گزارش رسانه های مراسم تحلیف آقای غنی روز پنج شنبه برگزار خواهد شد ترامپ من خودم توافق نامه صلح با طالبان امضا می کنم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که من خودم توافق نامه صلح با طالبان را امضا می کنم به گزارش اسپوتنیک ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز یک شنبه پیش از پرواز به هند با خبرنگاران در این باره در قسمت چمن جنوبی کاخ سفید گفت که قصد دارد شخصا توافق نامه را با جنبش تنرا و طالبان یعنی ممنوع در فدراسون روسیه امضا کند که منجر به صلح در افغانستان خواهد شد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا او در فرصت برای امضای توافق صلح با طالبان آماده است تاکید کرد. بله من امضای خود را بر روی آن قرار می دهم. به گفته رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 
طالبان از جنگ خسته شدند و مردم افغانستان می خواهند که آنها توافق کنند که بس حال در کشورشان منجر می شود. گلبودین حکمتیار به خلیلزاد انتخابات دوباره برگزار شود. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان امروز با گلبودین حکمتیار نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیدار و گفتگو کرده است. به گزارش اسپورتنیک به نقل از هشت صوبه کابل فضل غنی سخنگوی حزب اسلامی میگوید که آقای حکمتیار در این دیدار که رسولزن کاردار سفیر آلات متحده امریکا در کابل نیز حضور داشتن خواهان لغو نتیجه نهایی و برگزاری انتخابات مزیدت شده است گلبودین حکمتیار در دیدار با مقام های امریکایی گفته است که اعلام نتیجه نهایی انتخابات خلاف قوانین بود و برای مردم پذیرفتنی نیست. او پیشنهاد داده است که نتیجه انتخابات ملغا و انتخابات تحت یک حکومت بیطرف و قابل قبول برای همه کمیسون های به انتخابات مجدد برگزار شود. رهبر حزب اسلامی با تشکیل مجموعه سل و عدالت اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود. و در نتیجه این انتخابات پیش از 3 درصد آرا را به دست آورده بود او در این دیدار تاکید کرده است که طرفدار حکومت موازی نیست اما از نظریه تشکیل حکومت که برای تمامی طرفها به شمول طالبان قابل قبول و برای صلح مدت باشد امایت خواهد کرد همچنان خلیلزاد امروز با سلاودین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان دیدار کرده است محور بس آنها در این دیدار نیز سال و انتخابات گفته شده است ثبات و همگرایی به زودی مراسم تحلیف برگزار خواهد شد یک عضو ارشد دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله به زودی برگزار خواهد شد به گزارش اسپورنیک به نقل از آریانا نیوز این منبعی نزدیک به دکتر عبدالله عبدالله میگوید که آقای عبدالله یک کمیسون برای برگزاری مراسم تحلیفش همچون رئیس حکومت همشمول تعیین کرده است. به گفته وای این کمیسون معذف شده تا چگونگی برگزاری این مراسم را مشخص سازد. اعضای ارشد دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگویند که گام بعدی پس از معرفی ولی ها معرفی سرپرست و وزیران خواهد بود و پس از این کارهای مراسم تحلیف برگزار خواهد شد. فضل احمد معنوی عرض و ارشد دست انتخاباتی سواد و همگرایی میگوید ما برنامه داریم که بعد از جمع شدن کارها مراسم تحلیف هم برگزار میکنیم او افزوده که پس از گماشتن ولی ها روند گزینش سرپرست و وزیران نیز آغاز میشود همچنان بر روز یک شنبه تیم سواد و همگرایی عبدالحی حیات رو عضو شورای ولایتی جوزجان را به حیث ولی جدید آن ولایت تعیین کرد دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی تا هنوز برای ولایت های پنشیر، سرپل، جوزجان و بغلان ولی های خودش را تعیین معرفی کرده است. سازمان ملل از این تنش ها ابراز نگرانی می کند و فرستاده خاص امریکا در امور سل هفوانستان ظاهرا از بر پادر میانی با عبدالرشید دوستم در جوزجان، سلاودین ربونی و شمار از اعضای ثبات و همگرایی دیدارهای داشته است. از سوی دیگر دستور اشرفغنی برای برگزاری مراسم تحلیف رئی جمهور افغانستان با وجود کشمکش های انتخاباتی دستور برگزاری مراسم تحلیف را داد به گزارش اسپورنیک به نقل از تولونیوس محمد اشرفغنی در حال برای برگزاری مراسم سوگن آمادگی میگیرد که شمار از رقیبان او در انتخابات ریاست جمهوری اندنتی انتخابات را نمیپذیرند شش روز پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری که بر مبنای من محمد اشرفغنی برای دومین بار رئی جمهور اعلام شده است او حکم صادر کرده است تا یک کمیسون برای برگزاری یک مراسم باشکو سوگن رئی جمهور یاد کند بر بنیان این کن مراسم سوگن تا پایان هفته دیگر آغاز می شود همچنان سیاسون در دیدار با عبدالله خواستار ایجاد حکومت همه شمول شده یک روز پس از نشست شما را از رهبران احساب و شخصیت های سیاسی با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه آنان امروز شنبه سی خود در یک اعلامه شش ماده ای میگوند که نتیجه انتخابات را نمیپذیرند و باید یک حکومت همه شمول ایجاد شود 
این سیاسون از کشورهای منطقه و جا نیز خوستان که نباید از نتیجه انتخابات که بگفته آنان تقلبی است حمایت کنند. سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را دنبال کنید.